ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு புஷ்பலதா சமையல் வாங்க இன்னைக்கு கிராமத்து ஸ்டைலில் சிம்பிளான சுவையான உருளைக்கிழங்கு பொரியல் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் உருளைக்கிழங்குனா பிடிக்காதவங்க யாராவது இருக்காங்களாங்க அதுவும் கிராமத்து ஸ்டைலில் இந்த முறையில் பண்ணி பாருங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த முறையில் பண்ணுறது ரொம்ப ஆரோக்கியமானதும் கூட இந்த பொரியலில் நீங்கள் சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் தயிர் சாதம்னு எதோட வேணாலும் சேர்த்து சாப்பிடலாம் இதை அப்படியே ஸ்நாக்காக கூட சாப்பிட்லாங்க இந்த பொரியலை வச்சு சாண்ட்விச்சுக்கு எப்படி பயன்படுத்துகிறது இன்னும் மற்ற வகையில் எப்படி பயன்படுத்துகிறது அப்படிங்கிறத நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் புஷ்பலதா சமையலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களான்னு பாருங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற லெட்டர்ஸ் அமுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் போடுற எந்த வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கு பொரியல் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு அஞ்சு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உருளைக்கிழங்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க உருளைக்கிழங்க கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சு அந்த மண்ணெல்லாம் நல்லா கழுவி எடுத்துருங்க ஏன்னா நம்ம உருளைக்கிழங்கு தோலோடு தான் போட போகிறோம் உருளைக்கிழங்கு எப்போவுமே தோலோடு போட்டு சமைக்கிறது தாங்க உடம்புக்கு நல்லது தோலோடு சமைக்கும் போது அதில் இருக்கிற வாயு குணத்தை அந்த தோலே நீக்கிடும் உருளைக்கிழங்கு கழுவும் போது நல்லா தேய்ச்சி கழுவணுங்க அந்த மண் கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது தேவைப்பட்டதுன்னா மண் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது உருளைக்கிழங்கு மேலே நிறைய குழி குழியாக இருக்குது அப்படின்னா ப்ரஷ் வச்சு தேய்ச்சி கழுவிடுங்க ஆனால் தோலை மட்டும் நீக்கிட வேண்டாம் இதுக்கு நான் உருளைக்கிழங்கு இந்த அளவுக்கு க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணிக்கோங்க நான் இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கும் சின்னதாக வேணும்னாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சாம்பார் வெங்காயம் சேர்த்தாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கூட கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு வானிலையும் வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றலாம் அதில் கால் டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு இது கொஞ்சம் பொறிஞ்சதும் நான் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் கருக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை அதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் கூடவே வாசனைக்கு ஒரே ஒரு மிளகாவத்தில் கிள்ளி போட்டுக்கலாம் நல்லா வதக்கி விடணும் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதும் நறுக்கி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு அதில் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நல்ல அந்த உருளைக்கிழங்கு லைட்டாக சூடாகிற வரைக்கும் திருப்பி திருப்பி விடணும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விடணும் இப்போ கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வெங்காயம் வதக்கும் போதே கூட நீங்கள் இந்த பெருங்காயத்தூளை போட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டுட்டு ஒரு சின்ன டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றும் போது பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றும் போது ஒரு முக்கால் பங்கு கிழங்கு மட்டும் மூழ்கி இருக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் மேலே வரைக்கும் மூழ்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போது இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் தூள் சாம்பார் தூள் அல்லது குழம்பு மிளகாத்தூள் இதில் ரெண்டில் எது இருந்தாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த சாம்பார் தூள் வந்து உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இதில் வெறும் மிளகாத்தூள் போடுறதை விட இந்த மாதிரி சாம்பார் தூள் போட்டால் தான் இந்த பொரியல் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க ஒரு தட்டு வச்சு மூடிடலாம் இது வந்து ஒரு மூணு நிமிஷத்துலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே வெந்துடும் நீங்கள் வேணும்னா அப்பப்போ இடையில் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுக்கோங்க கரெக்டாக ஒரு நாலாவது நிமிஷத்தில் ஓப்பன் பண்ண இந்த மாதிரி நல்லா வெந்திருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இல்லை இதில் தண்ணி எல்லாம் சுத்தமாக தீந்துடுச்சு எல்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு இதில் இந்த உப்பு காரமெல்லாம் நல்லா பிடிச்சிருக்கோங்க உருளைக்கிழங்கில் இதை கொஞ்சம் தண்ணி இல்லாத அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நீங்கள் ஊற்றின தண்ணிக்கு உருளைக்கிழங்கு வெந்திருக்கா வேகலையா அப்படின்னு இந்த மாதிரி கரண்டியால் இப்படி கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆச்சுன்னா உருளைக்கிழங்கு வெந்துடுச்சு அப்படி கட் ஆகலை இன்னும் ஹார்டாக இருக்குது இல்லை அந் வெந்தது உங்களுக்கு பத்தலை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இன்னைக்கு கொஞ்சம் சுடுதண்ணி விட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த பொரியலில் நீங்கள் இப்படியேவும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்படி யூஸ் பண்ணாலும் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் போட்டால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் தேங்காய் துருவல் போட்டு கலந்து விட்டுடலாம் தேங்காய் துருவல்லாம் போடும் போது அந்த தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் சூடு ஏற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி விடணும் இல்லைன்னா பொரியல் வந்து சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும்
இந்த பொரியலையே லேசாக மசித்து விட்டுட்டு நீங்கள் பிரெட்டில் வந்து ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு அது கூட கொஞ்சம் வெங்காயமும் கரம் மசாலா எல்லாம் சேர்த்துட்டு நீங்கள் பிரெட்டில் ஸ்டஃப் பண்ணி சாண்ட்விச்சாகவும் பண்ணி தரலாம் இந்த பொரியலை இன்னும் கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சாம்பார் தூள் போடும்போது கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூளையும் சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் பொரியல் நல்லா கம கமாக நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி செய்யும் போது நீங்கள் சாண்ட்விச் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே மசித்து விட்டு செஞ்சுக்கலாம் இந்த பொரியலையே கொஞ்சம் மேஷ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வேக விட்டுட்டு எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் சப்பாத்திக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக கூட ஆகிடும் இந்த பொரியலையே மேலே கொஞ்சம் நல்ல பொடியாக நறுக்குன வெங்காயம் கொத்தவல்லி அப்புறம் புதினா இதெல்லாம் தீ தூவினீங்கன்னா நல்ல ஒரு சாட் மாதிரி நல்லா சாப்பிட்லாம் என்னங்க ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குல்ல இன்றைக்கே உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் புஷ்கலதா சமையல மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் பட்டனும் அழுத்திட்டீங்களா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் அழுத்தினதுக்கப்புறமா வர ஆப்ஷனில் ஆலுங்கிறத செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு முதல்ல நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் நன்றி வணக்கம்